ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சேலம் சமையல் இன்னைக்கு நாட்டுக்கோழி பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்திட்டு மறக்காமல் பில் பட்டன் அழுத்திடுங்க நம்மளோட அப்டேட்ஸ் உடனே உடனே நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போது நாட்டுக்கோழி வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது நான் காமிச்சிடுறேன் முதல்ல மஞ்சள் உப்பு போட்டு நல்லா கிளறி வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா எல்லாத்துலேயும் படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் வச்சுட்டு அப்புறமா நம்ம தண்ணி ஊற்றி ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் வாஷ் பண்ணிடலாம் இந்த நாட்டுக்கோழி வந்துட்டு எல்லாமே சாப்பிடாதனால கிருமி நாசினி எது இருந்தாலும் இந்த மஞ்சள் கல் உப்பு போட்டு கழுகும்போது எல்லாம் போயிடும் அதுக்காக தான் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மஞ்சள்லாம் போட்டு வாஷ் பண்ணுறோம் நல்லா ரெண்டு மூணு டைம் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ஒரு கிலோ பிரியாணிக்கு ஒன்றரை கிலோ கறி எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு சாசர் பேன் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்துட்டு மூணு ஸ்பூன் நெய் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் இப்போ வந்து ரெண்டு பிரியாணிகளை போட்டுக்கலாம் ரெண்டுலேருந்து மூணு இது ஒரு கிலோவுக்கு தான் நான் அழகு சொல்கிறேன் அதாவது நாலு கிளாஸ் ரெண்டு பட்டை அன்னாசி பூ ஸ்டார் லீஃப் அப்புறம் ஏலக்காய் லவங்கம் ஏலக்காய் ஒரு நாலு லவங்கம் ஒரு அஞ்சாறுன்னும் என்னோடய பிரியாணி மசாலாவில் நான் வந்து ஏல லவங்கம் போட மாட்டேன் அதனால் இதில் வந்து நிறைய எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பிரியாணி மசாலா கடைய மசாலா யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா லவங்கம் வந்து ரெண்டு மூணு போட்டால் போதும் ஒரு மூணு மிளகா பச்சை மிளகா இது வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் அதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து முந்திரி போட்டுக்கலாம் முந்திரி ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு வேணால் போட்டுக்கலாம் இப்போ பூண்டு வெங்காயம் இஞ்சி எல்லாம் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நான் அதை போட்டுடுறேன் வெங்காயம் வந்து ஒரு ஆறு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து பேஸ்ட்டாக வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் நம்மளோட பிரியாணியில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது வெங்காயம் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தால் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் உப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா வதக்கணும் பாருங்கள் இப்போ ஓரளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு பார்த்தாலே நல்லாவே தெரியுது இப்போ வந்துட்டேன் தக்காளி நீட்டை வாக்கில் அரிஞ்சு வச்சுருக்கிற மூணு தக்காளி தக்காளி வந்து நல்லா வெந்து சாஃப்டாக வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் நம்ம உப்பு ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் அதுலேயே நல்லா வதங்கும் பாருங்கள் தக்காளிலாம் ஓரளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நல்லாவே வெந்துருச்சு இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க பிரியாணி மசாலா இது வந்து வீட்லேயே செஞ்ச பிரியாணி மசாலா மூணு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் பிரியாணி மசாலா எப்படி வீட்லேயே செய்யணும்னு உங்களுக்கு பார்க்கணுன்னா இதோட லிங்க் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து நல்லா அந்த மசாலாலாம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கணும் இப்போ வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு கை அளவு கொத்தமல்லி ஒரு கை அளவு புதினா இப்போ நம்ம புதினாவும் கொத்தமல்லியும் எவ்வளோ போடுறோமோ அவ்வளோ டேஸ்ட் கொடுக்கும் இது வந்து நிறையவே நம்ம ஆட் பண்ணலாம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் தயிர் தயிர் ஆட் பண்ணால் நம்ம நம்மளோட இந்த முஸ்லீம் பிரியாணி மாதிரி டேஸ்ட் வரும் நமக்கு அவங்க வந்து தயிர் தான் ஆட் பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து எலுமிச்சம்பழம் ஆட் பண்ணுவாங்க தயிர் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக கழுவி வச்சுருக்கிற நாட்டுக்கோழியை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாலு கிளாஸ் அரிசி நான் எடுத்துருக்கிறேன் வாட்டர் வந்து எட்டு கிளாஸ் வைக்கணும் ஒரு அரை கிளாஸ் சேர்த்து ஊற்றிக்கலாம் நம்மளோட கறி வேகிறதுக்காக இப்போ உங்களோட நாட்டுக்கறி கோழிக்கறி வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப முத்தின மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 
மஞ்சள் தூ தூவி வாட்டர் வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் குக்கரில் வச்சுட்டு அப்புறமா இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்னோடய கறி வந்து நான் சாஃப்டாக இருந்தது அதனால் நான் டைரெக்டாக ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி மட்டும் இந்த சிக்கனில் ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் ஒரு டென் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அது வேகட்டும் நல்லா கிளறிக்கோங்க உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கிளறி விட்டுட்டு பாருங்கள் இப்போவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்மளோட சிக்கன் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அப்புறமா நம்ம இதை உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு கொஞ்சமாக கறியில் செய்கிறதுக்காக நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி சாஸ் பேனில் வச்சோம்னா சிக்கன் வந்து சிக்கனும் சரி அரிசியும் சரி ரொம்ப கொலையாது இந்த மாதிரி மூடி வச்சிடலாம் அது கொதிக்கிட்டோம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த அரிசி பாருங்கள் எல்லாம் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுப்பாங்க இது வந்து சீரக சம்பா அரிசி ரொம்ப பொடிசாக நல்லாயிருக்கும் சாப்பாடும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் பாஸ்மதி ரைஸை விட இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அது கறியில் வந்துட்டு சிக்கனில் வந்துட்டு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டோம் இதில் வந்து நம்ம ஆறு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதித்ததுக்கப்புறமா கறி வந்ததுக்கப்புறமா இது எல்லாம் அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருக்கு இப்போ சிக்கன் வந்து ஒரு கால் வாசி வெந்திருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம அரிசி ஆட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு சால்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வாட்டர் அரிசி எல்லாமே ஆட் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு இதுலேயே வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் தான் வேணும்னா நீங்கள் பா இந்த சீரக சம்பா அரிசிக்கு பதில் பாஸ்மதி ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா அரிசியெல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உப்பு செக் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணிவிட்டு எப்போவுமே நம்ம நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ உள்ள போன வீடியோலாம் சொல்லியிருப்பேன் உப்பு வந்து கரிக்கிற மாதிரி இருந்தால் சாப்பாடு வெந்து வரும்போது கரெக்ட் அளவு வரும் அதனால் உப்பு நீங்கள் கரெக்ட் அளவு உப்பு போட்டிங்கன்னா வெந்து வரும்போது உப்பு இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ லைட்டாக கரிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படி தான் நீங்கள் இந்த புலாவ் பிரியாணி இதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இது வந்து இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் கொதித்து வந்திருக்கு பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொதித்து வந்திருக்கு இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இப்போ இந்த அஞ்சு நிமிஷம் இது ஃபுல் ஃப்ளேமில் இருக்கணும் இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு தீயை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம் மீடியம் ஃப்ளேம் இல்லை லோ ஃப்ளேம் வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணி பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்துருக்கு இது வந்து லோ ஃப்ளேமில் நான் வச்சுருந்தேன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் வந்துருச்சு அரௌண்டு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்துருச்சு பாருங்கள் நம்மளோட ரைஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு மனம் கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த மாதிரி ரெடியாக இருக்கும் சிக்கன் கூட நல்லாவே வெந்திருக்கு பாருங்கள் நம்மளோட பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் சூடாக சேவ் பண்ணலாம் நம்மளோட பிரியாணி நாட்டுக்கோழி பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப்